¿Alguna vez fueron en el corazón, el alma de un barrio? Si vos querías saber qué pasaba en Boedo, qué pasaba en Caseros, tenías que ir al club de barrio, a la sociedad de fomento. Además es el lugar donde tienen que estar los pibes. Hoy en día no pueden estar en la calle, hoy en día ya no hay más potreros. ¿Qué lugar que el club de barrio para que los contenga, donde puedan practicar deportes? Pero bueno, se fueron erosionando con el tiempo. Fernando, ¿hay un proyecto de ley que los protege o que los quiere proteger? Es así, Alejandro, Silvia, buen día. Claro, es un proyecto que ya fue presentado hace un par de semanas eh, por los legisladores nacionales. Fue un proyecto que tiene la auditoría de los diputados Edgardo de Petri y Mauricio Gómez Bull, eh, pertenecientes al Frente para la Victoria, que en la presentación eh, estuvo, no solo estuvieron los legisladores nacionales, sino también estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, estuvieron los intendentes de Avellaneda, de Quilmes. ¿Por qué? Porque eh, cada uno expresó la necesidad la importancia que tienen los clubes de barrio en la República Argentina. Y cuando hablamos de clubes de barrio no estamos hablando de River, de San Lorenzo o de, o de los clubes grandes conocidos eh, por eh, los habitantes de la República Argentina. Hablamos de los clubes chicos, los clubes de barrio que necesitan una protección especial que les puede y que les tiene que dar el Estado Nacional, Provincial o el Estado Municipal. Vamos a ver un informe que preparó Mariano Introcaso, hablando con los protagonistas, con los legisladores nacionales, pero también con aquellos que defienden día a día los clubes de barrio en la República Argentina y la importancia de esta discusión, este debate que se está dando en el Congreso de la Nación. Porque hay que sacar a los chicos de la calle y tratar de detenerlos en el club, porque el chico que practica un deporte o algo queda alejado de todos los peligros que hay hoy en la calle. Junto con la escuela y la familia, los clubes de barrio son un eslabón fundamental en el crecimiento de los niños. Las instituciones barriales buscan a través de la ley de clubes un marco regulatorio que los ayuda a perdurar en el tiempo como bastión social. De los clubes de barrios... Eh, junto con las escuelas son dos de las instituciones más queridas por, por nuestra comunidad. Porque aparte no solamente los clubes que ya están, este club que estamos acá, el Portela, tiene más de 70 años de vida, sino que han crecido clubes. Y en ese camino, bueno, direccionar una, una ley que ubique a los clubes de barrio como sujeto de derecho, que podamos organizar en todo el territorio nacional y que podamos eh, participar en el debate sobre una política deportiva y una política económica y social para todo el país, bueno, es la iniciativa que bueno, estamos trabajando con los clubes de bar. Yo creo que con la ley se van a emparejar todos los clubes y todos van a tener la oportunidad, la posibilidad de, de brindarle a los chicos lo que realmente los chicos se merecen. forman la unión en este momento? Mira, hoy está más o menos en 1.500 clubes. Esto es una realidad, de lo cual nosotros, por ejemplo, tenemos 20 distritos en la provincia de Buenos Aires, más Capital Federal y tres provincias, que es Santa Fe, Corrientes y La Pampa, que se están conformando en la unión de clubes de barrio. Ahora próximamente vamos a ir a Entre Río porque hay otras organizaciones que se están sumando. de barrio emergen dentro de un contexto social donde uno de sus objetivos fundamentales es brindarles herramientas a los chicos para su desarrollo personal. En estos clubes antes eh, había comedores comunitarios, acá se paraba el hambre con, con las ollas populares, o en otro momento de crisis el trueque. Bueno, hoy porque el barrio está mejor, porque el pueblo está mejor, los clubes tienen una actividad deportiva y cultural y social muy importante. Eh, por eso nosotros también queremos articular las políticas de Estado eh, junto con los clubes, porque por acá se puede trabajar, en, por ejemplo, en el plan Progresar, este, trabajar con el plan Procrear, eh, el, la asignación universal por hijo, trabajar con formación para los pibes, muchos de estos clubes hacen el FINES, que es la terminal secundaria para nuestros pibes, eh, o acá se hacen eh, unas campañas sobre oficios para recuperar el oficio de nuestros jóvenes. Así que estamos, la verdad trabajando duro, el, al mismo tiempo estamos organizando la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que ya presentamos un proyecto, una iniciativa en el Parlamento Nacional, la idea es recorrer todo el territorio y con el Secretario de Deporte de la Nación, con Camau Espina, a presentar la ley y el proyecto este, para ser considerado en la Cámara de Diputados. 